हे गाइस आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड से आज हम एक नए टॉपिक की से स्टार्ट करेंगे विच इज़ दी मोलिकुलर ऑबाइटल थ्योरी गाइस दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी एंड इट इज़ गिवन बाय एफ हुन एंड आर एस मोलिकन मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूँगी कि हमें ये एम पढ़ने की ज़रूरत क्यों है एंड वाई वॉट आर द थिंग्स दैट वी विल लर्न इन दिस थ्योरी ओके एंड वॉट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ हमने एम से पहले और भी बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी हुई होती हैं इफ़ आई टॉक अबाउट दी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओके दी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सो देर आर मैनी थ्योरीज विच वी हैव ऑलरेडी लर्न ठीक है लेकिन फिर हमें ये ज़रूरत क्यों है ऐसा क्या नीड्स क्या हुई कि हमें एम भी पढ़नी पड़े एंड एम uh, की शुरुआत क्यों हुई गाइस जो हमारी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं देती है अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि एच टू मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट वाई ओके जो हीलियम का डायटोमिक मॉलिक्यूल है वो क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है सो दिस आंसर इज नॉट येट क्लियरली एक्सप्लेन बाय दिस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अदर देन दैट अगर हम क्वेश्चन करते हैं कि ऑक्सीजन वाई दी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरा ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें बैलेंस बॉन्ड थ्योरी या लुइस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू नहीं मिलता है ठीक है हम जब O2 का O2 टू मॉलिक्यूल का डायग्राम बनाते हैं तो हमें वहाँ पता चलता है कि यहाँ तो कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है ठीक है तो फिर ये हमारा पैरा मैग्नेटिक क्यों है तो गाइस इन क्वेश्चंस के आंसर्स हमें कौन देता है हमें मॉलिकुलर बाइटल थ्योरी देती है एंड दिस इज़ दी इम्पोर्टेंस ऑफ दिस थ्योरी कि हमें ये पढ़नी बहुत ज़रूरी है तो अभी ये समझ में आ गया अब आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा मेरे बारे में जान लीजिए गाइस मैं आपकी एडुकेटर हूँ मेगा आप मेरे कोर्सेज अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी देख सकते हैं वहाँ भी मैं जेई मेंस एंड एडवांस कैटेगरी के लिए काफ़ी सारे कोर्सेज बना रही हूँ ठीक है एंड जो भी मेरी प्रोफाइल डिटेल्स हैं मेरे कोर्सेज की लिंक्स आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी तो अदर देन दैट मैंने केमिस्ट्री ऑनर्स किया है फ्रॉम डेली यूनिवर्सिटी आई रेड मास्टर्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री and in december 2015 i have cleared csi ugc net examination with ai 25 so this is all about me i have i'm having past years of experience as well in teaching and in uh, working as a pharma company as well ठीक है एंड राइट नाउ आई एम टोटली डिवोटिंग माई टाइम इन मेकिंग यू गाइज अंडरस्टैंड ऑल अबाउट दीज इम्पोर्टेंट थिंग्स तो अभी हम शुरुआत करते हैं मोलिकुलर बाइटल थ्योरी की एंड uh, सबसे पहले हम वो टॉपिक्स डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इसमें पढ़ना क्या क्या होगा ठीक है तो गाइज सबसे पहले आते हैं मोलिकुलर बाइटल थ्योरी के पॉस्टुलेट्स दिस मीन्स दैट वो सारे स्पेशल फीचर्स ठीक है क्या सैलियंट फीचर्स हैं जिसने ये थ्योरी बनाई उन्होंने ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनको माइंड में रखते हुए इस थ्योरी को हमें आगे समझना होगा उसके बाद हम वी विल लर्न अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द मोलिकुलर ऑबाइटल्स दैट इज़ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और बाइटल मॉडल्स सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ दिस इज मोलिकुलर और बाइटल थ्योरी नेम बोल रहा है कि आप मोलिक्यूल की बात कर रहे हो मोलिक्यूल इज अ इज अ कंपाउंड मोलिक्यूल क्या होता है विच इज हैविंग मोर देन वन एटम ठीक है मोर देन वन देर कुड बी टू देर कुड बी थ्री ठीक है कुछ भी हो सकता है लेट मी टॉक अबाउट दी एच टू मॉलिक्यूल ठीक है इसमें क्या है वी आर हैविंग टू हाइड्रोजन एटम्स सो दिस इज योर डायटोमिक डायटोमिक है यू कैन सी दैट वी आर हैविंग हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर सेम सो वी विल बी कॉलिंग इट एज द होमो डायटोमिक स्पीशीज ठीक है और द होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल बट इफ यू आर हैविंग द एच टू ओ ओके हे ऑफ यू आर हैविंग वन हाइड्रोजन वन हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन सो दिस इज ऑल्सो हैविंग मोर देन वन एटम ठीक है तो ये क्या हो गया ये आपका मॉलिक्यूल हो गया एंड वॉट इज इट दे हेयर वी आर हैविंग टू हाइड्रोजन एंड वन ऑक्सीजन सो दिस इज योर हीट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल हीट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल ठीक है तो अभी ये क्या है ये मॉलिक्यूल्स हैं अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की हाइड्रोजन की आप बहुत इजीली ड्रॉ कर दोगे उसकी लुइस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे इफ़ आई टॉक अबाउट एनी ऑफ दी एटम वेदर इट इज़ क्रोमियम और एनीथिंग ठीक है आप उसकी लुइस डॉट स्ट्रक्चर बहुत इजीली ड्रॉ कर दोगे बट वॉट इफ इफ आई टॉक अबाउट दी मॉलिक्यूल 
ठीक है तो मॉलिक्यूल के बारे में जो सबसे ज़्यादा वैलिड थ्योरी अभी तक रही है वो है मॉलिकुलर ऑर्बाइटल थ्योरी तो गाइस अगर आप जे एडवांस नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इफ यू आर इन क्लास इलेवेंथ एंड क्लास ट्वेल्थ एंड यू आर हैविंग एक्चुअली यू आर हैविंग दिस टॉपिक इन योर केमिकल बॉन्डिंग तो आपको सिर्फ डायटोमिक स्पीशीज के बारे में लर्न करने की जरूरत है ठीक है अब वो आपका एच हो सकता है एच हो सकता है टू हीलियम आइटम्स दिस कुड बी योर एन ठीक है सो ऑल दीज आर होमो डायटोमिक स्पीशीज ठीक है लेकिन अगर आप हायर क्लासेस के लिए पढ़ाई कर रहे हैं जस्ट लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सी एस आई यू जी सी नेट एग्जामिनेशन फॉर गेट देन यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दी हीट्रो डायटोमिक एज वेल ठीक है तो मेरा ये जो कोर्स रहेगा वो सबसे पहले अभी मैं सिर्फ होमो डायटोमिक्स मॉलिक्यूल्स की बात करूंगी तो गाइज अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है अगर हमें इनकी एटॉमिक और बाइटल्स की बात की जाए तो हमें पता है ये कोई एटम होता है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और कुछ और बाइटल्स होते हैं ठीक है एंड दीज और बाइटल्स आर योर एस पी डी एंड एफ ठीक है और हमें इनके एनर्जी लेवल्स भी पता है कि एस लेवल एस और बाइटल का सबसे लोअर एनर्जी होता है देन वी आर हैविंग दी पी और बाइटल देन वी आर हैविंग दी डी और बाइटल देन वी आर हैविंग दी एफ और बाइटल दैट सेट लेकिन ये तो क्या हो गए ये तो एटम हो गया एंड ये उस एटम के एटोमिक और बाइटल्स हो गए ठीक है क्या हो गए एटॉमिक और बाइटल्स लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की ठीक है जैसे हमारा H2 टू मॉलिक्यूल है विच इज़ हैविंग टू हाइड्रोजन अब ये दो हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे एक मॉलिक्यूल बनाएंगे विच विल बी योर H2 तो आपको हाइड्रोजन के एटॉमिक और बाइटल के पता है कि इसमें एस और बाइटल नाम की कोई चीज़ होगी लेकिन क्या एच के लिए तो एटॉमिक और बाइटल्स थोड़ी वर्क करेंगे फॉर द हाइड्रोजन वॉट वी रिक्वायर वी रिक्वायर मॉलिकुलर और बाइटल ठीक है अब आपको पता है ये मॉलिकुलर बाइटल्स क्या होते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एटॉमिक और बाइटल एंड मॉलिकुलर बाइटल दीज आर योर एटॉमिक और बाइटल ठीक है अब आपको जो एच टू के लिए पढ़ने होंगे वो आपको मॉलिकुलर बाइटल्स पढ़ने होंगे ठीक है दीज आर योर मॉलिकुलर बाइटल्स तो अभी हमें ये जानना होगा कि क्या क्या मॉलिकुलर बाइटल्स होते हैं उनकी एनर्जीज क्या होती है किस तरह से एटॉमिक और बाइटल्स दो दो एटॉमिक और बाइटल्स किस तरह से कंबाइन करते हैं और मॉलिकुलर बाइटल फॉर्म करते हैं सो दीज आर दी क्वेश्चन दैट कम्स इन आर माइंड अभी आपको समझ आया कुछ भी नहीं है अभी तक हम एटम्स जब हम बात करते थे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की तो हम किसी एक मेटल के बारे में बात करते थे तो वहाँ हमारे एटॉमिक और बाइटल्स हुआ करते थे नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दी मॉलिक्यूल सो वी आर हैविंग दी मॉलिकुलर बाइटल्स तो सबसे पहले हम इस थ्योरी के पॉस्टुलेट्स को समझेंगे देन आफ्टर वी विल मूव टूवर्ड्स दी फॉर्मेशन ऑफ दी मॉलिकुलर बाइटल्स कि दो एटॉमिक और बाइटल्स किस तरह से कंबाइन होती हैं और वो एक मॉलिकुलर बाइटल फॉर्म करती हैं एंड ये जो मॉडल है एम ओ थ्योरी में ये एक मॉडल दिया गया है जिसका नाम है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक और बाइटल्स ठीक है आप दो एटॉमिक और बाइटल्स को लीनियरली कम्बाइन करोगे और वो लीनियरली कम्बाइन होकर मॉलिकुलर बाइटल बनाएंगी तो ये इसका क्या मॉडल है मिस मॉडल को समझेंगे कंडीशन फॉर कंबाइनिंग और बाइटल्स क्या आप कोई भी दो एटॉमिक और बाइटल्स को इजीली कंबाइन कर सकते हो कुछ तो स्पेसिफिक कंडीशन होंगी ना जो हमें माइंड में रखनी होगी ठीक है हम इफ वी आर हैविंग अ बकेट ऑफ एप्पल इफ वी आर हैविंग सम क्वांटिटी ऑफ फ्रूट्स ठीक है एप्पल मैंगो बनाना पाइन एप्पल डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ फ्रूट फ्रूट्स एंड वी हैव टू सेग्रीगेट दैम तो अब क्या आप एप्पल के साथ मैंगो रख सकते हो नो ना कुछ स्पेसिफिक होगा ना कि आप मैंगो को सबको एक साथ कलेक्टिवली रखोगे ठीक है जो या फिर अगर आपको किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो आप उसका किसी भी चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन आप किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही करोगे ना कि अगर वो चीज़ें सेम है सेम इफ़ यू हैव टू सेग्रीगेट इफ़ यू हैव टू मतलब अगर आपको अपना घर संभाल के रखना है तो आप कपड़ों की जगह पे कपड़े और स्टेशनरी की जगह पे स्टेशनरी रखोगे ना ऐसा तो नहीं ना कि आप कहीं भी कुछ भी रख दोगे सो सेम इज दैट हमें जो विटामिक और बाइटल्स को कंबाइन करना होता है तो उसके भी कुछ कंडीशंस होती हैं है ना एवरीथिंग हैज इट्स ओन कंडीशंस हमें उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए उन दो एटॉमिक और बाइटल्स को कंबाइन करना होता है जैसे कि मैं मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ एक एटॉमिक और बाइटल है जिसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है एक एटॉमिक और बाइटल है जिसकी एनर्जी बहुत कम है ठीक है तो क्या ये दोनों कंबाइन हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी सो so, इनकी एनर्जी लेवल ये आपस में बराबर के होंगे तभी आपस में कंबाइन हो पाएंगी सो दिस इज द काइंड ऑफ एग्जाम्पल आई कैन गिव यू फॉर दिस कम्बाइनिंग ऑफ अर बाइटल्स देन वी विल सी दी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स अभी जब हमारे मॉलिकुलर बाइटल्स फॉर्म होंगे तो इनके कुछ बॉन्ड्स बनेंगे तो क्या इनमें भी इसी तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं जो एटॉमिक और बाइटल्स में बनते थे या क्या बनते हैं 
ठीक है इसके बारे में पढ़ेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम अब एटॉमिक और बाइकल में हमें पता है कि एस और बाइकल की एनर्जी सबसे कम होती है उसके बाद पी होता है फिर डी होता है फिर एफ होता है बट एमओ ठीक है मॉलिकुलर और बाइकल के केस में एनर्जी लेवल्स क्या होंगी ठीक है सबसे कम एनर्जी किसकी होगी उससे ज्यादा किसकी होगी देन वी विल सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन किसी भी एटम का अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन बोला जाता है तो हाँ वी नो दैट देर आर मेनी रूल्स द ऑफ वाओ प्रिंसिपल दी होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ठीक है हम इन सारे रूल्स को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉन्स uh, की कॉन्फिग्रेशन फेल कर देते हैं जस्ट लाइक दी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी सिक्स कर देते हैं ना लेकिन अभी हमारे पास क्या है मॉलिक्यूल है तो ये माइंड में हमें बात रखनी पड़ेगी कि अब हम एटम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अब हम मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल के लिए मॉलिकुलर और बाइटल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ठीक है तो सब कुछ ही चेंज हो जाना है तो हम उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझेंगे देन देर मॉलिकुलर बिहेवियर गाइस मॉलिकुलर बिहेवियर मींस मॉलिकुलर बिहेवियर आई वुड से कि अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है ठीक है तो उसका कुछ बिहेवियर भी होगा कुछ बॉन्ड ऑर्डर होगा अगर दो एटम्स हैं तो ऑफ कोर्स वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो या तो सिंगल बॉन्ड से कंबाइन हो रहे होंगे या डबल बॉन्ड से हो रहे होंगे ट्रिपल बॉन्ड से हो रहे होंगे तो हम उनका बॉन्ड ऑर्डर समझेंगे फिर बॉन्ड है तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी होगी वेदर योर बॉन्ड इज़ मोर स्ट्रॉगर इज लेस स्ट्रॉगर ठीक है ईजिली ब्रेक कर सकते हैं हम इस बॉन्ड को या नहीं कर सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट देयर पैरा मैग्नेटिक नेचर दे मैग्नेटिक बिहेवियर whether it is paramagnetic is it is diamagnetic or it is what theek hai it could be ferromagnetic to hum us uske magnetic nature ki bhi baat karenge theek hai to molecular behavior mein hum is tarah ke parameters samjhenge the bond order the magnetic behavior the bond strength theek hai that's it and then at last we will learn how we can draw the mo diagrams of the homoid atomic molecules abhi hamare paas sari knowledge hai hame mot ke postulates pata hai hum energy levels ko combine karna seekh chuke hain ठीक है हमें उनकी एनर्जीज भी पता है हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता है अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है तो बस अब हमारा लास्ट काम क्या रहता है उन और बाइटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना ठीक है जैसे आप एक एटॉमिक और बाइटल में क्या करते थे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते थे ना कि पहले इलेक्ट्रॉन वन में फिल होगा फिर टू में होगा फिर टू में होगा सो so, सिमिलरली अब हमें क्या करना है अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग को सीखना है इन मॉलिकुलर और बाइटल्स तो उसको हम कहते हैं एमो डायग्राम फॉर दी होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स तो गाइज जब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो इन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट डिफरेंट एमो डायग्राम होगा अलग अलग इनकी एनर्जी लेवल्स होंगे और इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट होंगे तो हम उस अकॉर्डिंग इनके इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे और इनकी मॉलिकुलर बिहेवियर या यू से मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे सो दिस इज ऑल अबाउट एमओटी ठीक है तो आपको समझ आया कुछ नया नहीं है एम को लेके इतने डरने की जरूरत नहीं है जिस तरह से एटम्स होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कुछ भी हमने एटम्स के लिए लर्न किया है अंडरस्टैंड किया है वो हमें मॉलिक्यूल्स के लिए अंडरस्टैंड करना है ठीक है सो दिस इज इट दिस इज द होल कोर्स जिस तरह से हम फॉलो करेंगे तो मैं सबसे पहले लेसन स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे हम पॉस्टुलेट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे थैंक यू गाइज विल मीट अगेन यू डू फॉलो मी और सब्सक्राइब माई चैनल दैट इज द केमिस्ट्री एंड टू सी एट्स एंड कंटिन्यू वॉचिंग माई कोर्सेज आई गारंटी यू आई बिलीव इन दैट इफ यू विल गो थ्रू दीज कोर्सेज दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन सो विल मीट अगेन थैंक यू हैव अ ग्रेट एंड डोंट फॉर गेट टू क्लिक ऑन दैट बेल आइकन ठीक है यू विल गेट द नोटिफिकेशन इफ यू विल क्लिक ऑन दैट बेल आइकन थैंक यू गाइज हैव अ ग्रेट डे विल मीट इन दी वेरी फर्स्ट लेसन